ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜின் சேனல் இத்தனை நாட்கள் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஷைனை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லெவன் பார்ட்டை கொண்டு அந்த ஐஷைனை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு டைட்டிலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் கட்டாயமாக ஒரு புறா வந்து ஃபிசிக்கலாக எப்படி இருக்கணுன்றது நம்மளுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஃபிசிக்கலாக வந்து அந்த புறாவை நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் ஒரு புறானுடைய உடம்புல ஃபிசிக்கலாக வந்து நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணணும் எந்த மாதிரி வந்து அது இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் முதல் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய அழகு வாய் ரெண்டாவது மூக்கு மூன்றாவது கண் புருவம் நான்காவது எட்ஷேப் இதை வந்து முதல் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இரண்டாவது பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டு மார்பகம் பேக் சரிங்களா முதுகுபுறம் அண்டு விங்ஸு நெக்கு ரக்கைகளும் கழுத்தும் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு எப்படி இருக்கணும் என்ன இருக்கணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ரெண்டாவது பார்ட்டில் மூணாவது பார்ட்டில் டெயில் அண்டு லெக் இந்த ரெண்டு விஷயத்த மூணாவது பார்ட்டில் பார்க்கலாம் மூணாவது பார்ட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு பிஜிஎன் அப் டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு மட்டும் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எப்படி இருந்தால் அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி அதனுடைய விரிவாக்கத்தோட எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் மறக்காம நீங்கள் ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனலில் வந்து தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்டே வாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதில் வந்து நிறைய விதம் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நிறையா மெசேஜஸ் வந்து நான் கேட்டிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் நாம் வந்து ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் எதனாலன்னா எல்லாரும் கற்றுக்கணுன்ற ஒரே குறிக்கோளோட ஒரே நோக்கத்தோட ஒரே எண்ணத்தோடு தான் வந்து நம்ம இதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேன்ஸரு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சேனலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் லிங்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும் யாரையும் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணாது யாரையும் என் எல்லாருமே என்கரேஜ் பண்ணும் ஒருத்தரை வந்து வாழ வைக்கணும் வளர வைக்கணுன்ற ஒரு கான்செப்டோடு தான் நம்ம இதை பண்ணுறோம் மறக்காமல் பாருங்கள் உங்களுடைய ஆதரவும் உங்களுடைய அன்பும் உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் என்றைக்குமே ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனலுக்கு தொடர்ந்து இருக்க எனது அன்பான வேண்டுகோள் சரிங்களா அடுத்ததாவது நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் ஆக்டிவிட்டி பார்ட் நம்பர் ஒன் பார்ட் நம்பர் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மவுத் த பீஜனுடைய வாய் ஒரு புறானுடைய வாயானது எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத பத்தி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரையலாம் அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை நான் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு புறானுடைய வாயானது இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப் அதை வந்து பார்க்கவே நல்ல கழுகு போன்ற அந்த வாய் அமைப்பு கொண்டு இருக்க வேண்டும் மாதிரி நான் வந்து இதை போட்டிருக்கேன் அடுத்ததாவது இந்த வாய் அழகுகள் இல்லை இன்னொன்று ஒன்று இருக்கும் குட்டவாய் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேட்ல வந்து குட்டவாய் மாதிரி குட்டவாய் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கோம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குச்சி மூக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நம்மளே புறாங்கள குச்சி மூக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஜங்கிலி பேஸ் கட்ட விட கொஞ்சம் குச்சி மூக்கு போன்ற அமைப்பை கொண்டிருக்கும் இப்போ இந்த மூன்று விதமான தோற்றங்களை கொண்டிருக்கும் வாய் அழகானது இந்த மூன்று தோற்றங்களை கொண்டிருக்கும் இதில் நம்ம எந்த மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இந்த அழகினுடைய கலர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா முதலாவது நான் கலர்ஸை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரியான அழகு வந்து நம்மளுக்கு தேவை எப்படி வச்சு பிரிட் பண்ணால் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை எந்த மாதிரி அந்த அழகுகள் இருந்தால் அந்த புறானுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டு வந்து ஒன்று ஒயிட்டு ரெண்டாவது பிளாக் மூணாவது ரோஸ் நாலாவது 
செம்புருவம் சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா காப்பர் கலர்ல இருக்கும் செம்புருவம் செம்பு கலர்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம ரெட் நோஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் காப்பர் கலர்ல இருக்கும் ரெட் நோஸ் ஒயிட் போட்டிருக்கேன் பிளாக் போட்டிருக்கேன் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் செம்புரம் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது கிரே கலர் அதாவது பிளாக்கும் ஒயிட்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த புறானுடைய அழகுகள் எத்தனை விதங்களை கொண்டிருக்கும்னா அஞ்சு கலர்ல இருக்கும் அஞ்சு விதமான கலரை கொண்டிருக்கும் அப்போ இந்த அஞ்சு விதமான கலரை கொண்டுள்ள இந்த அழகானது இந்த அஞ்சு விதமான கலர்களை கொண்டுள்ள இந்த அழகானது நம்மளுக்கு எது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் வெள்ளை வித கலர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு முதல்ல பார்ப்போம் ஒரு ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு கொடுக்குறேன் ஒரு பிளாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிளாக்குக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை கொடுக்குறேன் ரோஸ் கலர் இருக்கு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் ரெட் கலர் இருக்கு அதுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொடுக்குறேன் கிரே கலர் இருக்கு செவன்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு கலரை சேர்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னா எல்லோ கலர் எல்லோ கலரை சேர்க்கிறோம் இந்த எல்லோ கலரை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த எல்லோ கலருக்கு அப்போ இது வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு இதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இதுல ஒயிட் கலர் வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்துருக்கேன் எதுக்காகனா இந்த புறா வந்து இந்த அழகை கொண்டது வெள்ளை வித கலர் அழகை கொண்டவை ரேஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும் பிரிட் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் இதை எது சொல்றேன் எதுக்காக இதை சொல்றேன்னு வெள்ளை நிற அழகை கொண்ட புறாவானது ரேஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும் பிரிட் பண்றதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஒன்று ரெண்டாவது பிளாக் இந்த பிளாக் ஆனது ஒரு ட்ரிப்பு உங்க லைஃப்ல அந்த புறானுடைய லைஃப்ல ஒரு ட்ரிப்பு பறந்தால் பறக்கும் இல்லைனா தொலைஞ்சிரும் பிளாக் அழகு அந்த வாய் வந்து பிளாக் கலர்ல கொண்டு இருக்கிறது ஒரு ட்ரிப்பு ரேஸ்ல பறந்தால் பறக்கும் இல்லைனா கேரண்டி புறா தொலைஞ்சிரும் ரோஸ் கலரு அதே அமைப்பை கொண்ட பிப்டி பர்சன்ட் முதல் வருஷம் மட்டும் ரோஸ் கலர் அழகை கொண்ட புறா முதல் வருஷம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் மட்டும் பிறந்து வளர்ந்த அந்த வருஷம் மட்டும் தாராளமாக ஐநூறு முதல் எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரை அந்த அழகுகள் கொண்ட புறாக்கள் பறந்துருக்குது நான் அதை பார்த்துருக்குறேன் ரோஸ் அழகு ரோஸ் கலர் அழகு கொண்ட புறாக்கள் வந்து அந்த முதல் வருஷம் மட்டும் பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது செம்புருவம் அந்த ரெட்டுன்னு எழுதணும் இல்லைங்களா இந்த செம்புருவம் காப்பர் கலரில் உள்ள அந்த அழகு கொண்ட புறாவும் முதல் வருடம் மாத்திரம் பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அதர்வைஸ் அந்த புறா பறக்காது ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் எழுநூறுவா பறந்தது அந்த புறா வந்து எனக்கு ரெண்டாவது வருஷத்துல பறக்குமா மூணாவது வருஷத்துல பறக்குமா இல்ல அதுல இருந்து நான் பிரீடு எடுத்து அதனுடைய பட்டாவை வச்சு பறக்க விட்டு நான் பறக்குமானா அது எல்லாமே அது செய்யாது அதுல சக்சஸ் இருக்காது சக்சஸ் பண்ணவும் முடியாது சரிங்களா அப்போ நம்ம இதுல வந்து என்ன பண்றோம்னா பிளாக் ரோஸ் செம்புருவம் அதாவது ரெட் இந்த மூன்று விதமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழகுகள் இந்த மூன்று விதமான அழகுகளை கொண்டிருக்கின்றவைய நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று வித அழகுகளை நாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் வேண்டாம் ஒரு முறை வந்து தான் சாதிக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு விற்கிறதுனா விற்றுக்கலாம் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம லாஸ்டில் மெயினாக நல்ல பேடு வச்சுருக்கணும்னா அது நம்மளுடைய கேட்டகரியில் அது நாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த கிரே இந்த கிரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேசம் பண்ணும் பிரீடம் பண்ணும் இதில் வந்து போகிறாங்க ஒயிட்லேயும் கிரேலேயும் 
கண்டினியூட்டி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது வெள்ளை கலர் அழகை கொண்ட புறாவும் கிரே கலர் அழகை கொண்ட புறாவும் கண்டினியூவாக வந்து ரேஸும் பண்ணும் ப்ரீடும் பண்ணும் இதில் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் உண்டு அடுத்ததாவது எல்லோ இந்த எல்லோ கலர் அழகை கொண்டிருந்தவை வந்து சரிங்களா நூற்றுல ஒரு புறா லட்சத்தில் ஒரு புறா அதை போன்று தான் இருக்கும் அப்போ இந்த எல்லோ கலர் அழகை கொண்டிருக்கிற புறாவில் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா டாப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் ப்ரீட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு செம்புரம் உடையும் ரோஸ் உடையும் பிளாக் உடையும் எல்லோ டு எல்லோ பேர் பண்ணணும் அழகு இல்லை அப்படின்னா இதில் கருப்பு வாய் வரும் அதாவது வந்து ரோஸ் கலர் வாய் வரும் செம்புருவம் கலரில் அந்த வாய் வந்து வரும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எல்லோ கலரையும் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ நம்ம என்ன அழகை கொண்டிருந்தால் நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று ஒயிட்டு இரண்டாவது கிரே ஒயிட்லேயும் கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் கிரேலையும் கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் ஏங்க அழகில் ஒரு அழகை வச்சு அந்த புறா வந்து பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களே இதுக்கு முன்னே கண்ணை வச்சு சொன்னீங்களேன்னா இந்த கிரே கலர் பர்சன்டேஜ் சொன்னோம் இல்லையா இந்த பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய அழகு கொண்ட புறாவும் வெள்ளை கலர் அழகு கொண்ட புறாவும் சரிங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதனுடைய பியூப்பிள்ல விஷயத்தை கொண்டிருக்கும் ஒரு வாய்க்கும் மூக்குக்கும் கண் புருவத்துக்கும் கண்ணுக்கும் பிசிக்கலுக்கும் புறானுடைய மொத்த அமைப்புக்குமே லிங்க் இருக்கும் எல்லா அமைப்புக்குமே லிங்க் லிங்க் இருக்கும் எப்படி பிகாஸ் அப்படின்னா நம்ம கால் மேலேயோ கை மேலேயோ எங்கே டச் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு அதை உணர்றது வந்து எதுன்னா அடிப்பட்ட இடம் கிடையாது மூளை ஃபஸ்ட்டு அதை உணர்றது வந்து மூளை அந்த மூளை தான் நம்மளுக்கு உணர்த்தி பேசவும் வைக்கும் ஆற்றலை செய்யவும் வைக்கும் ஸோ அதுதான் இது பார்த்துக்குங்க அடுத்ததாவது இந்த அழகு வந்து வெள்ளை கலர் அழகும் கிரே கலர் அழகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மற்ற பிளாக்கு ரோஸு செம்புருவம் எல்லோ கலரு எல்லாமே ரிஜெக்டு தான் ஒரு வருஷம் தான் பறக்கும் மீறி அதுக்கப்புறம் டவுட் இருந்தால் ப்ரீட் பண்ணி அதை வந்து போட்டு பாருங்கள் புறா கம்பல்சரி தொலையும் இது இதுவும் நான் வந்து இதுக்கு முன்னே அந்த ஐஷைனை வச்சு சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா ஆறு யங்ஸ்டர் எடுத்திங்கன்னா ஒரு புறா பறக்கும் அஞ்சு புறா தொலையும்னு அதே கேட்டகரி தான் இந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே என்னென்னா பிளாக்கு ரோஸு ரெட்டு எல்லோ அதே கேட்டகரி தான் அதுலேருந்து ஒரு வெள்ளை புருவத்தை கொண்டு வந்து ஒரு பிளாக் புருவத்து அதாவது ஒரு வெள்ளை அழகை கொண்டு வந்து ஒரு பிளாக் அழகு மேலே போட்டு நான் உடச்சி எடுக்கிறேன் ஐஷைன் டாப்பாக இருக்கும் இதில் ஐஷைன் செம டாப்பாக இருக்கும் ஆனால் மைனஸ் வந்து அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சிலிமிஸ் இருக்கும் அந்த ஐயில் அதை தான் வந்து அந்த வாய் அழகில் காட்டும் சரிங்களா அதனால் கண்ணுக்கும் வாய்க்கும் புருவத்துக்கும் தலைக்கும் புறானுடைய ஃபிசிக்கலுக்கும் கண்ணுக்கும் ஒத்து போகும் சம்பந்தம் இருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறத வெளிப்படுத்துறது தான் இது சரிங்களா அது ஒன்று ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் இந்த அழகை பற்றி நல்லா சொ புரிஞ்சுக்குங்க ஒன்று ஒயிட்டு வேணும் ரெண்டாவது கிரே வேணும் மீது எந்த கலரில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேண்டாம் தெளிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒயிட்டு ஆர் கிரே இப்படி இருந்தால் ரேசம் பண்ணலாம் ப்ரீடம் பண்ணலாம் ஓகே ரைட் இந்த அழகை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இந்த அழகை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மூக்க பார்க்க போகிறோம் புறானுடைய மூக்கு வந்து எப்படி இருக்குது இந்த ஒயிட்டு பிளாக் ரோஸ் எல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது கண்டினியூவாக வரும் அதனால் இப்போ பாருங்கள் ஒரு ஒரே ஒரு அழகு மட்டும் பெருசாக போடுறேன் ஏன்னா நம்ம குட்டையாக இருக்கிற வாய் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்கிட்ட வந்து குட்டை வாயில் புறா பறந்துச்சு அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து வச்சுக்கிறவங்க ஒரு வருஷம் பண்ணிவிட்டு பல வருஷம் சாதனை பண்ண மாதிரி வந்து பேசுவாங்க அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஒரு அழகு இவ்வளோ பெருசு நான் போட்டிருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு புறாக்கு இருக்குதான்னு வந்து கேட்காதீங்க நான் படத்துக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக வந்து நான் படத்துக்காக அதை போட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா இப்போது ஒரு புறானுடைய வாய் வந்து இப்படி இருக்குதுடான்னா பாருங்கள் இதுக்கு மேலே இந்த ஹார்ட் மாதிரி இப்படி வச்சு இப்படி இருக்கும் மூக்கு சதை மூக்கு வந்து இந்த ஹார்ட் மாதிரி ஒட்டி இருக்கும் 
சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்கிறது வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் சரிங்களா இது வந்து என்ன கலரில் இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு தேவை வாய் வந்து வெள்ளை வாய் இல்லை கிரே வாய் அப்போ நம்மளுக்கு மூக்கு என்ன தேவைன்னா மூக்கும் வெள்ளை கலர் தான் தேவை இல்லைனா கிரே கலரில் தெரியும் சாம்பல் கலரில் மூக்கு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த வெள்ளை கலர் மூக்கானது முழுதும் சுத்தமா வெள்ளை கலர்ல தான் இருக்கணும் அந்த மூக்கு இல்லைன்னா சுத்தமா கிரே கலர்ல தான் இருக்கணும் இதுவரையும் வெள்ளை கலர்ல வந்துட்டு இங்க மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மூக்குலயே லைட்டா என்ன பண்ணிருக்கு தெரியுமா பிளாக் ஷேடு அடிச்சு அதாவது பிளாக் தோல் மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல பிளாக் தோல் மாதிரி பிளாக்லயே தோல் வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு மேல தான் வந்து கிரே மாதிரியோ இல்ல ஒயிட் மாதிரியோ காணப்படும் பிளாக் கொஞ்சம் மூக்குல பாத்தீங்கன்னா புறாவை பிடிச்சி ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா அந்த மூக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் கலர்ல கொஞ்சமும் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பிளாக்ல வச்சுக்கிட்டு மீதி எயிட்டி பர்சன்ட் வந்து ஒயிட்லயோ இல்ல கிரேலையோ இது இருக்கும் இது இருக்கும் இந்த மூக்குனுடைய தோல் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த புறா வேணாம் தெளிவான ஒயிட் இந்த மூக்கு ஃபுல்லா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சரிங்களா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது பியூரா இருக்கணும் ஒண்ணு தெளிவான வெள்ள கலர்ல இருக்கணும் இல்லைன்னா தெளிவான கிரே கலர்ல இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் உங்களுக்கு அதுல விஷயங்கள் இருக்கும் நல்லா நம்ம வச்சுங்க பிளாக் இருந்தாலும் வேணாம் அது ரோஸ் கலர்ல இருந்தாலும் வேணாம் அந்த மூக்கானது கருப்பா இருந்தாலும் வேணாம் ரோஸ் கலர்ல இருந்தாலும் வேணாம் அதாவது வந்து செம்பு ரூவத்தை போல அந்த செம்பு போல இருந்தாலும் வேணாம் எல்லோ கலரில் இருந்தாலும் வேணாம் அது எல்லாமே ரிஜெக்ட் பண்ணுங்க அழகு வந்து எப்படி ஒயிட்டும் கிரேவும் எடுக்கிறோமோ மூக்கும் அழகாக அந்த மூக்கு மேலே உள்ள சதையானது முழுதும் வெள்ளையும் கிரேவையும் கொண்டு இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஒன்று பியூர் ஒயிட்டாக இருக்கணும் இல்லை பியூர் கிரேவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த புறாக்கு வந்து திசையை நுகரும் தன்மை ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருக்கும் திசையை நுகரக்கூடிய தன்மை எனக்கு அந்த பேடானது வந்து கண் வந்து வேலை செய்வது எப்படி ஓமிங் சென்ஸ்ல இன்னர் மசில் வந்து வேலை செய்யுமோ வீட்டுக்கு போன வீட்டுக்கு போன்ற ஒரு துரிதத்தை ஏற்படுத்துமோ அதே போன்று திசையை கண்டறிவதற்கு அந்த திசையை கண்டறிவதற்கு புறானுடைய அந்த மூக்கானது தெளிவான ஒயிட்டோ இல்ல கிரேவோ கொண்டு இருந்தால் அருமையா இருக்கும் அந்த புறா ஈஸியா பறக்கும் அதுக்காக இந்த மூக்கானது செயல்படுகிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் இதுல சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து மூன்றாவது பாயிண்ட் மூன்றாவது பாயிண்ட் வந்து என்ன எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா புருவத்தை பத்தி பேச போறோம் இந்த மூன்றாவது பாயிண்ட் ஆனது புருவத்தை பத்தி பேச போறோம் புருவங்கள் கண் புருவம் இந்த கண் புருவமானது எப்படி வந்து நம்ம இது பண்றோம் அப்படின்னா ரவுண்டா போட்டிருக்குங்க இந்த கண் புருவத்தை நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்டா ஒரு வட்டம் போன்று போடுறேன் ஒரு வட்டம் போன்று இந்த கண் புருவத்தை நான் ரவுண்டா போட்டிருக்கேன் அப்போ இந்த கண் புருவமானது என்ன செய்ய வேண்டும் சரிங்களா இது உள்ள கண் இருக்குது இந்த வட்டமானது இந்த கண் புருவமானது எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா இதிலையும் ஒண்ணு ஒயிட் கலர் வரணும் ஆர் கிரே கலர்ல வரணும் பிளாக் கலர் புருவம் இருந்தாலும் வேணாம் ரோஸ் கலர் புருவம் இருந்தாலும் வேணாம் செம்புருவம் இருந்தாலும் வேணாம் எல்லோ புருவம் இருந்தாலும் வேணாம் பிளாக்கு ஒரு ட்ரிப்புக்கு தான் பண்ணோம் ரோஸ் ஒரு ட்ரிப்புக்கு தான் பண்ணோம் செம்புருவம் ஒரு ட்ரிப்புக்கு தான் பண்ணோம் எல்லோ புருவம் ஒரு ட்ரிப்புக்கு தான் பண்ணோம் கண்டினியூவாக எந்த எந்த சாதனை ஆளரும் என்னுடைய புறா வந்து கருப்புருவம் தான்ப்பா வருஷ வருஷம் என் புறா வரும் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது அது பண்ணவும் பண்ணாது அந்த மாதிரி பிளாக்கு ரோஸு செம்புருவம் எல்லோ புருவம் வராது வந்தால் ஒயிட்டு கிரே இது ரெண்டு மாத்திரம் தான் கண்டினியூவாக பறக்கும் ஒயிட் வந்து எஸ்பெஷலி ஒயிட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஷார்ட் டு லாங் வரையில் நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு வந்து அது ஈஸியாக இருக்கும் 
இதுல ரெண்டு விஷயங்களை கொண்டு இருக்கும் வெள்ளை புருவமும் கிரே புருவத்திலையும் ஒரு ரெண்டு பு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் புருவமா இருக்கும் கண்ணு ஃபுல்லா இப்படி தோல் புருவமா இருக்கும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் சிம்பிளா வரைஞ்சிருந்தேன் இல்லையா வெள் ஒரே ரிங் மாதிரி மெலிசா ஒரு ரிங்கு அந்த மாதிரி புருவம் கொண்டு இருக்கும் தோல் புருவம் இருந்தா என்ன சிங்கிள் லேயர் ஸ்மால் லேயரா புருவம் இருந்தா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தோல் புருவத்தை கொண்ட புறா வந்து வேகத்தை குறைவுபடுத்தும் வேகத்தை குறைவுபடுத்தும் இந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ஒரே லேயர் மைல்டா கொண்டு இருக்கும் மேல வந்து அந்த கண் புருவத்தை சுத்தி அப்படியே முடி வந்து மூடிடும் மெல்லிசா இம்போர்டன்ட் பேர்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண் புருவமானது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள இருக்கும் மேல ஃபுல்லா அந்த புருவத்து மேல வந்து முடி உக்காந்துட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகம் அதிகரிப்பு வேகம் வந்து ஈஸியா பறக்கும் எதனால அப்படின்னா காற்று வந்து நேர் புகும் போது இந்த காற்றலையானது இந்த புருவத்துக்கு அதாவது வாய் அழகு மேல பட்டு மூக்கு மேல பட்டு இப்படி மோதும் போது இந்த இடத்துல முடி இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுதுனா அந்த காத்தானது ஒதுங்கி போயிடும் இப்படி ஒதுங்கி இப்படி போகும் அந்த காத்தானது ஒதுங்கி போறதுனால புறானுடைய கண்ணு கலங்காது அந்த புறான்ல புறானுடைய கண்ணுல வந்து நீர் வந்து அதிகமா இருக்காது கண்ணு கலங்காது அப்ப புறா வந்து தெளிவா பறக்கும் இதே வந்து தோல் புருவமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்ணும் காத்து வந்து இந்த வாய் அழகு மேல மோதுது மூக்கு மேல மோதுதுன்னா இது கண்ணு மேல மோது கண்ணு மேல மோதும் போது கண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர் கலங்கும் இந்த கண்ணுக்குள்ள நீர் கலங்கும் கண்ணுக்குள்ள நீர் கலங்குச்சுன்னா புறானுடைய வேகமானது குறைவுபடும் அதிகம் இருக்காது அது குறைவா இருக்கும் புறானுடைய வேகமானது என்ன பண்ணணும்னா குறைவாகும் அந்த குறைவு பண்ணும் போது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்து பண்ணணும் இப்ப நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ஐசைன் வந்து நல்லா வந்து தோல் புருவத்துல நல்ல ஒரு புறா கிடைச்சிருக்குடான்னா அத வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் இந்த அதாவது வந்து இந்த ஐப்ரோ வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் சிங்கிள் லேயர் ஒரு தோல் அதாவது வந்து ஒரு பிக் ஐப்ரோ வச்சு ஒரு ஸ்மால் ஐப்ரோ வச்சு பேர் பண்ணிக்கணும் நல்ல தோல் புருவத்தை வச்சு இருக்கக்கூடிய புறாக்கு ஒரே லேயர் ஆஃப் ஐப்ரோ இருக்கக்கூடிய ஒரு புறா வச்சு பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதில் ஈஸியாக உடையும் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த ஐப்ரோவில் வந்து ஓப்பன் ஐப்ரோ இருக்குது கேள்விப்படுறீங்களா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஐப்ரோ இருக்கும் வாய் அழகுக்கு நேரம் அப்ப கண்ணு மட்டும் உள்ள வந்து உரலையா தனியா தெரியும் ஆனா ஐப்ரோ மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கண் புருவம் இருக்குது இல்லையா அப்படியே பெருசா தெரியும் தனியா கண் புருவமும் ஒதுங்கி போயிடும் கண்ணு உள்ள இருக்கும் இந்த கண் புருவங்கள் ஒதுங்கிடும் இந்த முன்னும் இந்த சைடும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேர்மாறா ஓப்பன்ல இருக்கும் அப்ப இந்த நேர்மாறா வந்து இது ஓப்பன்ல இருக்கிறதுனால அப்ப அந்த புறா வந்து என்னன்னா எல்லாமே மைனஸ் ஆயிடும் ஒரு ஓப்பன் ஐல புறாவை கொண்டு வந்து நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த புறா ட்ராக்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடும் பண்ணாது அந்த புறா வந்து ட்ராக்ல பண்ணாது ஒரு புறா வந்து ட்ராக்ல பண்ணணும் பறக்கணும் குறிப்பா அந்த புறா வந்து ட்ராக்ல பறக்கணும் அப்படின்னா பிசிக்கல் ஃபிட்னஸா நம்ம பார்க்கும் போது இந்த ஐலட் இந்த ஐப்ரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வளைய மட்டும்தான் கொண்டு இருக்கணும் தோல் புறம் இருக்கிறது கூட வந்து நிறுத்திடுங்க வேண்டாம் ஒரே ஒரு லேயர் பாருங்க ஒரே ஒரு லேயர் இப்படி ஒரே லேயர கொண்டு இருந்தாலே போதும் அந்த சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் ஐப்ரோ மேல வந்து முடியெல்லாம் அந்த ஐப்ரோ மேல உக்காரும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா பிடிச்சி பாத்தீங்கன்னா கண்ணே வந்து தோணு தான் தெரியும் சூப்பரா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அம்சமா இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு புறாவை கொண்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பிரீட் பண்ணி பட்டா எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பட்டாக்கு முடி வந்து முளைச்சு நிற்கும் போது ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஐப்ரோ அந்த கண் புறம் மட்டும் தொழுவோண்டு சின்னதா தெரியும் பாத்தீங்களா பெரியசா ஆனாலும் புறாக்கு அந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா கட்டாயமா அந்த ஐப்ரோ கொண்ட புறாக்கள் அருமையா பறக்கும் அந்த ஐப்ரோ கொண்ட புறாக்கள் அருமையா பறக்கும் நம்மளுக்கு என்ன ஐப்ரோ வேணும்னா ஒன்று வெள்ளை ஐப்ரோ ரெண்டாவது வந்து கிரே இந்த ரெண்டு கண் புருவம் கொண்டு இருந்தால் போதும் அதை வச்சு நம்ம ஈஸியா பறக்க வைக்கலாம் மூன்றா அதாவது வந்து நான்காவது பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எதை பத்தி குறிக்கிட போறோம் அப்படின்னா எட் ஷேப் நான்காவது பாயிண்ட் வந்து நாம எட் ஷேப்ப குறிப்பிடுறோம் அந்த எட் ஷேப் வந்து எப்படி இருக்கணும் எந்த மாதிரி அமைப்பை கொண்டிருந்தால் அந்த எட் ஷேப் வந்து நல்லா இருக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நிறைய விதமான எட் ஷேப் எல்லாம் வந்து பறந்துட்டு இருக்கோம் 
பட் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட் ஷேப்பே வந்து எப்படி இருக்கணுன்றது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு ஒரு புறானுடைய ஹெட் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஆஃப் அதை வந்து கேட்டகரியில் பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று ஈகிள் ஃபேஸ் ஈகிள் ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஈகிள் ஃபேஸ் ஆனா அதாவது வந்து இந்த ஹெட் ஷேப் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி இருக்குன்னா இதுலேயே வந்து அழகு போய் முடிஞ்சிடும் நான் ஃபிகர் வந்து நான் போடுறேன் பட் இது சரியாக வரல எனக்கு இந்த ஹெட் ஷேப் ஆனது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோற்றத்துக்காக நான் உங்களுக்கு வந்து போடுறேன் இப்போ இந்த மூக்கானது ஆட்டின் மூக்கு வந்து பாருங்க இதுவும் இந்த இடத்துல பெண்ட் இல்லாம இப்படி வரணும் நம்ம போடக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயமானது இந்த ஹெட் ஷேப்பை கொண்டவை எப்படி வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் தலையிலிருந்து மூக்குக்கு நேர்பார்வையாக இருக்க வேண்டும் தலையிலிருந்து மூக்குக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர் பார்வையாக இருக்க நம்ம இந்த மாதிரி கண்ணு போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரவுண்டில் அது இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து நான் இந்த ஃபிகரை வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு யாரை கிண்டல் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இது நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ரியலில் என் என்னுடைய புறா நான் அடுத்தவனுடைய புறாவோ நான் நெட்லேருந்து எடுத்தோ நான் போடல என்னுடைய புறாவை நான் ஃபோட்டோ பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த ஹெட் ஷேப் அதை வந்து கையில் பிடிச்சி ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த ஹெட் ஷேப்பை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் அதை பாருங்கள் எந்த மாதிரி அந்த ஃபேஸ் கட்டு இருக்குது ஒரு வெள்ளை அழகு கொண்டு மூக்கும் வெள்ளையா இருக்கும் கண் புருவமும் வெள்ளையா இருக்கும் அந்த தலையும் ஈகிள் ஷேப்ல இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு புறாவை நான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இன்னொன்னு கிரே கலரு வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா வாய் சொன்னேன் இல்லையா அதை மூக்கு எப்படி இருக்கு அந்த கண் புருவம் எப்படி இருக்கு அதனுடைய ஐ சைன் எப்படி இருக்கு டோட்டலா அந்த எட்டுல இருந்து அந்த மவுத் வரையும் நான் ஒரு அதை வந்து உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நேரா இருக்கும் இதுலயே மூக்கு அடங்கிடும் எக்ஸ்ட்ரா வராது அப்ப இந்த இடம் பள்ளம் இருக்காது இந்த இடம் தான் குறிப்பு இந்த இடம் வந்து பள்ளம் இருக்காது சப்போஸ் இந்த இடம் பள்ளமா இப்ப பாருங்க பள்ளமா இருக்குதுன்னா காத்து வந்து மோதும் போது இந்த பள்ளத்துல அடிச்சா டேரா கண்ணு மேல அடிக்கும் அப்ப என்ன பண்ணா புறாவால பிளைங் சரியா பண்ண முடியாது அப்ப புறா வந்து கரெக்டா பண்ணணும்னா இந்த ஷேப்புக்கு வரணும் புறா இந்த ஷேப்ல வரணும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி எடுங்க ஒரு ஈகிள் ஷேப் சாரி என்கிட்ட உள்ள புறால வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையே மெலியூஸா இருக்கும் ஜங்கிலி தலை மாதிரி இருக்கும் வாய் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த புறா வந்து என்கிட்ட வருது அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு புறா வந்ததை வச்சு நம்ம பேசுறதுனால ஒரு புரோஜனம் உள்ள ஒரு யூஸும் இல்லை அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து விட்டு தள்ளணும் நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன விஷயம் இதுல ஷேர் பண்றது தெரியுங்களா இது இருந்தா என்ன பண்ணும் அது இருந்தா என்ன பண்ணுன்றத விட இது இருந்தா மட்டும்தான் அது பறக்கன்றத நான் இப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் நிறைய சொல்லலாம் சரிங்களா ரவுண்டு தலை இருக்குது செப்ப தலை இருக்குது மெலிசான தலை இருக்குது சரிங்களா அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி பெரிய புறா ஹெட் ஷேப்லயே வந்து நல்ல பெருச கோழி தலை மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் நல்ல பெரிய தலை இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது நம்ம இதுல வந்து பல வெரைட்டி வந்து நம்ம பண்ண போறது இல்லை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நம்ம வந்து இதுல டிஃபரன்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம பண்ண போறது இல்லை இந்த வெரைட்டி நம்மளுக்கு தேவையும் இல்லை நம்மளுக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்று தான் ஈகிள் ஷேப் பேடு ஃபினிஷ் தன் நம்ம ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஈகிள் ஷேப் பேடு தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் மற்றபடி இதுல இருந்து உடைச்சி இருக்கக்கூடிய புறா சரிங்களா ஃபேஸ் கட்டு வந்து கொஞ்சம் இதை விட கொஞ்சம் மெலிசாவும் வரும் அந்த வாய் அழகம் வந்து கொஞ்சம் மெலிசா வரும் அப்படின்னா அந்த அந்த புறா பறக்கும் ஆனா பறந்த அந்த புறாவை அவுட்லுக் கொடுக்கும் போது இதே மாதிரியான ஒரு பியூரிட்டி உள்ள புறாவை அவுட்லுக் கொடுக்கணும் இன்னும் உடச்சு ஆல்ரெடி நீங்க உடைச்சதுனால தான் அந்த புறா பறக்குது இன்னும் புறாவை உடைக்கிறதுக்கு இன்னும் உடைப்பு உள்ள புறா கொண்டு வந்து அது மேல போட்டீங்கன்னா உடைப்பட உடைப்பு சேர்ந்த ஜங்கிலி புறா மாதிரி தான் புறா வரும் அப்போ இந்த தோரணைகள் வாய் மூக்கு மொழியெல்லாம் அழகா இருந்தா தான் புறா பறக்குமான கட்டாயமா அப்படி அழகா இருக்கிற புறா தான் லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணின்னு இருக்குது
ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் பண்ண போறா போய் பிடிச்சி பாத்தீங்கன்னா உடம்பு பாடி கண்டிஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ரேஸ்ல வின் பண்ண போறாவ நீங்க கையில ஹேண்டில் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு லுக்கா இருக்கும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி ஈகிள் ஷேப் இருக்கிற ஒரு புறாவை மட்டும் எடுங்க வேற விதமா ஃபேஸ் கட்டு வேற விதமா கொண்டு இருந்தா அந்த புறா உண்மையிலேயே வேண்டாம் நண்பர்களே அதை வச்சு உங்களால ஒன்னும் சாதிக்க முடியாது ஒரு முறை அதாவது வந்து ஒரு முறை ஓட்டப்பந்தயம் ஓடி வின் பண்றவன் வேற வருஷ வருஷம் ஒலிம்பிக்ல ஓடி வின் பண்ணி பல கோடி சேர்க்கறவன் வேற நம்ம வருஷ வருஷம் ஒலிம்பிக்ல ஓடுற மாதிரி வருஷ வருஷம் ரேஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம புறாவும் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக தான் நான் இதை சொல்றேன் சரிங்களா இதை பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு விஷயம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை போடுற ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அழகு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஈகிள் ஷேப் அழகு மாதிரி வெள்ளை வாய் கொண்டு இருக்கணும் வெள்ளை வாய் கொண்டு இருக்கணும் அழகு இல்லைன்னா கிரே கலர் அழகை கொண்டு இருக்க வேண்டும் வெள்ளை அழகு இல்லை கிரே கலர் அழகை கொண்டு இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மூக்கானது வெள்ளை சத வெள்ளை மூக்கு அல்லது கிரே கலர் மூக்கை கொண்டு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வெள்ளை மூக்கு அல்லது கிரே கலர் மூக்கை கொண்டு இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது என்ன பாக்குறோம்னா கண் புருவத்தம் கண் புருவம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன்னு சதை புருவம் இரண்டாவது நார்மல் புருவம் சிங்கிள் புருவம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சிங்கிள் புருவம் தான் நம்மளுக்கு மெயின் இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறமா தான் சதை புருவம் சதை புருவம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஸ்லோ பண்ணோம் பட் நல்லா பறக்கும் சிங்கிள் புருவம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வேகமாக வரும் நீங்கள் சொன்ன டைம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய டைமுக்கு வரும் இது வந்து இதுவும் வெள்ளை புருவம் அல்லது கிரே கலர் புருவத்தை ரெண்டே புருவம் செலக்ட் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி ஹெட் ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈகிள் ஷேப் ஹெட் ஷேப் ஈகிள் ஷேப் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இப்படி நேராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பாருங்க கை வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இப்படி நேராக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹெட் ஷேப்பை வந்து கொண்டு இருந்தால் போதும் இதை வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக சாதிக்க முடியும் நீங்கள் மறக்காமல் பாருங்கள் ஐஸ்ரா ரேசிங் பிச்சன் சேனல் தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த விஷயத்தோட உங்களை நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தோட வந்து நான் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து மற்றதெல்லாம் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ரவுண்டு தலைன்னா என்ன குட்டத்தை அதாவது வந்து செப்ப தலைன்னா என்ன அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தலைன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாது ஏதோ ஒரு ட்ரிப்பில் ஃப்ளூக்கில் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தோம்னா நான் நேற்று போட்ட மாதிரி அவர் கணக்கில் தான் வீடியோ போடணும் சரிங்களா அதனால அதெல்லாம் வேண்டாம் இப்படி இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் இது இருந்துச்சுன்னா இது பண்ணும்பா இல்லைன்னா பண்ணாது மற்றது மற்ற விஷயத்தெல்லாம் நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு அர்த்தம் திருப்பியும் அது அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணும் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நோண்டனா நீங்கள் நோண்டி நோண்டி பார்த்துனே இருக்க வேண்டியது தான் அதனால் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதை வச்சு பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் குறிப்பாக வின் பண்ண நமது நண்பர்கள் லாஃப்டில் போயிட்டு பாருங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் தீரும் வின் பண்ண புறாவை கையில் பிடிச்சி பாருங்கள் கண்டினியூவாக ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம்னு வின் பண்ண புறா கையில் பிடிச்சி பாருங்கள் உங்களுடைய சந்தேகம் கட்டாயமாக தீரும் அதுக்காகத்தான் திரும்பவும் நான் இதை வந்து உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பார்ட் நம்பர் ஒன் அழகு மூக்கு கண் புருவம் ஹெட் ஷேப் இந்த நாலுமே எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே அமைப்பை கொண்டு இருக்கணும் வெள்ளை புருவம் வெள்ளை வாய் வெள்ளை மூக்கு இருக்கணும் தலை வந்து பார்த்தோன்னா ஈகிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் இல்லைனா கிரே கலர் புருவம் கிரே கலர் வாயு இல்லை கிரே கலர் மூக்கு ஹெட் ஷேப் ஈகிள் ஷேப்பில் இருக்கணும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு இருந்தால் கட்டாயமாக அந்த புறா வச்சு உங்களால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரேஸில் சாதிக்க முடியும் எனது அருமை நண்பர்களே அருமை ஃபேன்ஸ் சரி அருமை சகோதரர்களே சரிங்களா மற்றபடி நீங்கள் இதை வந்து இது பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் வேறு மாதிரி எடுத்து எதாவது ட்ரை பண்ணலான்னா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதம் ஒரு வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் உங்கள் லாஃப்டில் ஒரு வருஷம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்காது சரிங்களா இந்த மாதிரியெல்லாம் நடக்கும் கட்டாயமாக இதை வந்து மறக்காமல் பாருங்கள் அடுத்தடுத்த விஷயத்தோட பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய மாதிரி இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணும் அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுன்ற இப்படி இருந்தால் தான் இது பண்ண
மறக்காம பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்த வீடியோட உங்களை சந்திக்கிற வரை ஐஸ்ரா ரேசிங் பிஜன் சேனல்